ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಉಷಾ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಅಗಲೀಕರಣದ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾದ ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಕವಳಿಕಟ್ಟೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು ಅವರು ಭಟ್ಕಳದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಗೊರಟೆವರೆಗಿನ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಐಆರ್ಬಿ ಕಂಪನಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅವರು ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಡಾಂಬ್ರೀಕರಣ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಸ್ ತಂಗುದಾಣ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಪಕ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಸೇತುವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಯನ್ನು ಒಂದು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನ ಆಧರಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಳಂಬಗೊಂಡ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅರವತ್ತಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಾಗರಿಕ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಂಜಿಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇನಾಯತುಲ್ಲಾ ಶಾಬಂದ್ರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾರ್ಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ತೃಪ್ತಿಕರ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಐಆರ್ಬಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸೂಕ್ತ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ ಭಟ್ಕಳ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತೆ ಡಾ ನಯನ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ತಂಜಿಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಭಟ್ಕಳ ಪುರಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ತಾಫ್ ಖರೂರಿ ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ರುಕ್ನುದ್ದೀನ್ ಜೈಲಾನಿ ಶಾಬಂದ್ರಿ ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ತೌಫಿಕ್ ಬ್ಯಾರಿ ಮತ್ತಿತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವ
एंटायर भटकल का जो भी ये राजकल जो शॉर्ट नोट में ट्रेन सीधे अदर नो रूट तो स्कोर नो अदर ना क्लीन मार्ड इस बिना ये प्रॉब्लम परमानेंट टाइम सॉल्व आ गई ना इधर ना ये मीटिंग में भी गेव प्रपोज अदर एग्री मार्ड इस बट नथिंग एल्स हैपन तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं प्लीज because we are in so much confusion last 5 6 months se 3 4 baar plans change ho gaya kuch humko malum nahi koi answer deta nahi nobody meets us so that's a clarity over the all yes sir thank you thank you sir 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 Nobody has so far objected. Nobody has saw the stop the work. Now, ये झूठ बोलने का बंद कीजिए इस बात से। ये बंद। ठीक है। पक्का वाली बंद करते हैं। मैंने अभी ये बोला कि इसे वेरी क्लियर। Yes, yes, yes. We are yes, clear from. Yes, there is a perception. Yes, sir. पक्का का नाम अभी दिमाग में क्या है? Yes, there is a perception. पक्का का जो लाख नागरिक से हमारा आप आया भी कोई एक ये बोल कि सम्मेलन है। हमको प्रोजेक्ट कंप्लीट होना ह� So, how many such places? Only one place. Only one place. As as far as as far as we are concerned, at three places previously, whether something is circle down here, some three four times like that. Okay. Even even if I go with your uh, number, three places. We will handle those things. Okay. AC will uh, call the concerned person and okay. in the interest of the larger uh, community. So, we will request that. Yes, sir. If both sides are here, then no problem. But you consent the road. Okay, so it is four lane plus service road. Yeah, four lane plus service road. So, drain will be included in the mall drain. Drain, sir. Regarding drain. Okay. Sir, you have explicitly stated drain, water flow has to be maintained. No, any any uh, query on that? Drain. Now it has to be done in three stages. Just one question. First, I am providing the road to have four lanes. Hmm. Part one, that will be first. Second step, I have to do the drain extension. Construct the drain. Generally, I can construct. ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕಾಸರಕೋಡ್ ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಘ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಕೋಡ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಧಾರಣೆ ತರಲು ಅಪಾರವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಈ ಭಾಗದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ್ ವೈದ್ಯ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಕಾಸರಕೋಟ್ ಟಂಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕಾಸರಕೋಡ್ ಮೀನುಗಾರ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮ ಸಂಘ ಮತ್ತಿತರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಮೀನುಗಾರರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ನಾಗರಿಕ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಕಾಸರ್ಕೋಟ್ ಟೊಂಕದಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಡಿಸಿಯಿಂದ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಲ್ ಪಂಪ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಮೀನುಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘಟನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೊಣೆಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದರು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶೌಚಾಲಯ ಸಹಿತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಹಾಗೂ ಅಳಿವೆಯ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೀನುಗಾರರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸಚಿವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕೊಚ್ರೇಕರ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಸಚಿವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮೀನುಗಾರರ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿನಂದಿಸಿ ವೈದ್ಯರ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೀನುಗಾರರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ಆಗುವುದೆಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕಡಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾಕ್
ಕರಾವಳಿ ಮೀನುಗಾರರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ತಾಂಡೇಲ್ ಮೀನುಗಾರರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ತಾಂಡೇಲ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ಸೂರಜ್ ಸೋನಿ ಮೀನುಗಾರರ ಸಚಿವ ಗಣಪತಿ ತಾಂಡೇಲ್ ರಾಜು ತಾಂಡೇಲ್ ಜಗದೀಶ್ ತಾಂಡೇಲ್ ಹಂಜಾ ಪಟೇಲ್ ರೇಣುಕಾ ತಾಂಡೇಲ್ ರೇತಾ ತಾಂಡೇಲ್ ಪಾರ್ವತಿ ತಾಂಡೇಲ್ ಸುನೀತಾ ತಾಂಡೇಲ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ತಾಂಡೇಲ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ತಾಂಡೇಲ್ ದತ್ತಾ ತಾಂಡೇಲ್ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಯಲ್ಲಾಪುರ್ ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜುಲೈ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕ್ವಾಡ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಎರಡು ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಿಸಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಂಗಾರದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ್ ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಆಟಗಾರರಾದ ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ತಪನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ ಪುಷ್ಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೇಠ್ ಕಿರಣ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ದಿಯಾ ಸುರೇಶ್ ಶೇಠ್ ಹಾಗೂ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಸೇಜಲ್ ಸತೀಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಲ್ಲಾಪುರ್ ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೇಠ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಲರ್ ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಬ್ನ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ದಿಲೀಪ್ ಹಣಬರ್ ಅಜಯ್ ಗೌಡ ಸಚಿನ್ ಗೌಡ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಯಲ್ಲಾಪುರದ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಂಡೀಗಢ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ತರಬೇತುದಾರ ದಿಲೀಪ್ ಹಣಬರ್ ಅವರ ಶ್ರಮವು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಭಾವನಾ ಟಿವಿಗಾಗಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮದ್ಗುಣಿ ಯಲ್ಲಾಪುರ ನಾವಿಡುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತಿಹಾಸ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮಾಜ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಟ್ಕಳ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಭಟ್ಕಳದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ದಿ ನ್ಯೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಮಾಗಮ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದ ಅವರು ಪೋಕ್ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಭಟ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ವಿ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಶ್ರೀ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಗಗನ್ ವಂದಿಸಿದರು ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಭಟ್ಕಳ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೆಬಳೆಯ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇತ್
ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಭಾವನಾ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೊನ್ನಾವರ ಇವರು ಸಂಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಗದ್ದೆ ನಾಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಲಯನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಯನ್ ಎಂಜಿ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಮಾತನಾಡಿ ಭಾರತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ದೇಶ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶದ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿದೆ ರೈತರೇ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಅನ್ನದಾತರು ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜಮೀನುಗಳು ಪಾಳು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ ಇದು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರೈತರು ನಾವಿಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ರೈತ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆ ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನೆನೆಯುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಲು ಇಂತಹ ಗದ್ದೆ ನೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಇಂದು ಸಂಕೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ನಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ ಅನ್ನದಾತರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವುಗಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ರೈತರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಹಳದೀಪುರ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಜಿತ್ ನಾಯ್ಕರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಂತಹ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ರೈತರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ರೈತರು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವ ಅವರ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಈವೆಂಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಲಯನ್ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಹೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸ್ಥಳೀಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬಡ ರೈತರಿಗೆ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಲಯನ್ ಮಹೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು ಶಿವಾನಂದ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ವರನ್ನು ವಂದಿಸಿದರು ಲಯನ್ ಉದಯ್ ನಾಯ್ಕ್ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಲಯನ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಬಂಟ್ಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಕಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ವಾದಿರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಆದಿತ್ಯ ಕುಡುವ ಅವರು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕರೋಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೇಷಿಯಂ ಎಲೈ ಫಾರ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಬಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಐಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ
ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯೂ ನಡೆಯಿತು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಣಾಧವನ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರ ಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಜೋಗಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಲಾರರು ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಕಣಾದ ವನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಕೆ ಪಿ ರಾವ್ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಐಟಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅವರು ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಿರಂತರ ಪ್ರವಾಹವಿದ್ದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿಗಳಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಈ ಶಾಲೆಯ ನವನವೀನತೆಯ ಕುರುಹು ಎಂದರು ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್ಎಲ್ ಬೋಜೇಗೌಡರು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪುನರುತ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಬೇಕು ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ಸೇವಕರನ್ನಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತನ್ನಾಡಿದರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಬಗೆಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಸಹ ಜೀವನ ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೋಲಿಸುವುದು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದು ತಪ್ಪು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸನ್ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆದ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪೋಷಕರ ಅಹವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಸಕಾರಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಎಚ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕುಂದಾಪುರ ಇವರು ಶಾಲೆಗೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮೊಗೇರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ರಾಮದೇವಡಿಗ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ವಿನುತಾ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸವಿತಾ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ರಶ್ಮಿ ಎಂ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ದೇವರೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಮಾದೇಶ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಣೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ರತ್ನಾಕರ ಶ್ರೀ ಮಾದೇವ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಯುವಜನರು ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡದಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಭೂತೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಳರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ವಿತರಿಸಿ ಹೇಮಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾತೃಭೂಮಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯೋವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಅನಾಥರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಊಟ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಸ್ವಾರ್ಥವೇ ತುಂಬಿರುವ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆಯ
ದೇವನೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮರತ್ನಕರ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬರೆದಂತ ಸದ್ಗುರು ಮಾದೇಶ್ ಗುರುಜಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಉಚಿತ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇವತ್ತು ಅವರ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಅವರನ್ನ ಅರಸಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕೇರ್ಪೇಟೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಪಂಚಭೂತೇಶ್ವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಉಚಿತ ಆಶ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ನಾಗಣ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಗವಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಕಳೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಚನ್ನೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಸಿಂಗ್ ಮಾಲೀಕರಾದಂತಹ ದಿನೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಹನೀಯರು ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅನಿ 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 ಗುರಿ ಅಳ್ಳ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಗುರುವಿನ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೆ ಗುರುವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈಗ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಈ ಗಿಡ ದೇವತೆಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ಗುರುವಿನ ಪಾದಾರವಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಕಾಡುಮೆಣಸ ಚಂದ್ರು ಸೈಯದ್ ಖಲೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾದೇಶ್ ಗುರುಜಿ ಅವರ ನೂರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂಚಭೂತೇಶ್ವರ ಮಠದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಕಾಂತರಾಜು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನೇಗೌಡ ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಆರ್ ನೀಲ್ಕಂಠ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಮಂಡ್ಯ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ತಾಯಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೇಮಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿದವು ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಶಿಲಾಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕವಚಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಶ್ರೀ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿ ಪೊಂಗಲ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಧನ್ಯರಾದರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ದಂಪತಿಗಳು ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಪರಿಮಳ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ತಾಯಿ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಖಡ್ಗಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದರು